தர்மம் எந்த தர்மம் வடக்கு தொடுத்தவர்கள் மீது அவர்கள் தர்மம் நிறைந்தவர்களா என்பது மட்டுமே கேள்வி இவர்கள் மீது எந்த வழக்குமே இல்லையா என்பது என்பது மட்டுமே என்னுடைய கேள்வி இவர்கள் ஊழல் குற்றச்சாட்டை பற்றி எடுத்து வைக்கிறார்களே இவர்கள் ஊழல் அற்றவர்களா என்பது மட்டுமே என்னுடைய கேள்வி நான் கேட்கிறேன் கலைஞர்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மீது எத்தனை வழக்குகள் வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கின்றது அதற்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாத இவர்கள் இந்த வழக்கு குறித்து பேசணும்னா இத்த நாள் பேசணும்னா ஏதாவது இந்த வழக்கு பத்தி பேசணும்னா இந்த அம்மாவுக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்ட போது அத்தனை பேர் குமரினார்கள் அத்தனை பேர் இந்த அம்மாவுக்கு எதிராக ஊழலுக்காக எதிராக கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு என்றெல்லாம் என்று முழங்கினார்களே அவர்களே இன்றைக்கு சில பேர் இந்த வழக்க இந்த அம்மாவுக்கு கிடைத்த வெற்றியை பாராட்டுறாங்க ஏன் நான் அன்றைக்கு அரசியல் ஆதாயம் கருதி இருந்தால் அன்னைக்கு நான் பேசியிருப்பேன் அரசியல் ஆதாயம் நடக்குதுலா அறிக்கை <laughs> தம்பி ராஜேந்திரை அழைத்து திமுகவில பிரச்சார பலத்தை பலப்படுத்த அவரை என் கட்சியை குறித்து அவர் லட்சிய திமுக குறித்து பேசுறப்ப பேசவே மாட்டேன் லட்சிய திமுகவை கலைப்பதோ இணைப்பதோ அது குறித்து நான் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது என் கையில் இல்லை என்னை பத்தி மட்டும் நீங்க தலைவரா அழைச்சி தலைவர் என்பதை விட என்னுடைய குருவா அழைச்சிங்க சிஷ்டினா வந்தேன் இதுதான் உண்மை என்று பேசினேன் நான் பேசியது உண்மை இருந்த காரணத்தால் தான் இத்தனை காலம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் உறுப்பினராயி <laughs> நியமனம் <laughs> கனிமொழியும் <laughs> 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 போராட்டத்தை <laughs> தமிழ் புத்தாண்டுல பிறக்கக்கூடிய நாள்ல செஞ்சாங்க அதுக்கு கலைஞர் சொன்னார் அது அவரை ஒரு பார்வையை பொறுத்தது உங்களுடைய பார்வை என்ன சார் நான் கருத்தை சொல்லலையே அதிமுக படங்கள்லாம் நம்மளே ஒரு நிமிஷம் நான் அம்மாவுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க காஞ்சிபுரம் கும்முடி குண்டி தேர்தலுக்கு முன்னால் பாராளுமன்ற தேர்தல் ஏழு கட்சி கூட்டணி வைத்து கலைஞர் மாபெரும் வெற்றி அடைந்த சூழ்நிலையில் காஞ்சிபுரம் கும்முடி குண்டி இடைத்தேர்தலுக்கு அம்மாவின் அழைப்பின் பேரில் சென்று நான் தேர்தல் களத்தில் பேசினேன் அவ்வளவுதான் 
அடுத்தது புதுக்கோட்டை தேர்தல் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த தேர்தலில் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடாத போது திரு விஜயகாந்த் அவர்கள் அங்கே திரு விஜயகாந்த் அவருடைய கட்சி போட்டியிட்ட போது அதிமுக அழைப்பின் பேரில் அங்க போய் பேசியிருக்க அவ்வளவுதான் அதிமுக கூட்டணியில போய் இருந்து அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து ஒரு எம்எல்ஏ சீட்டோ எம்பி சீட்டோ என் கவுன்சிலர் சீட்டோ வாங்கக்கூடிய வாங்கி வாங்கின கட்சி கூட்டணியா நான் இருந்தது இல்லை என்பதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் குமாரசாமி அவர்கள் ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காரு அவரோட தீர்ப்பு இது வந்து வழக்கமன்றம் நீதிமன்றம் நீங்க சுப்ரீம் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் கேட்க வேண்டிய கேள்வியுமா எனக்கு <laughs> 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 நிலைவேறு <laughs> சட்டமன்றத்தில் போய் பேச முடியாது நீங்க தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு எதிர்கட்சிகள் ஒன்னா இருக்க இருக்குன்னு சொல்லி உங்க யாராலும் சட்டமன்றத்துக்குள்ள போய் நுழைஞ்சு திரு விஜயகாந்தா இருக்கட்டும் மத்த திமுக இருக்கட்டும் திமுக விஜயகாந்தா மற்றவர்களா சட்டமன்றத்துல உங்களுக்கு உங்களுடைய உங்களுடைய வாதம் செய்வதற்கு உங்களுடைய பிரதிநிதிகள் இருக்காங்கல்ல சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பன்னீர் செல்வத்தோடு அவர்கள் முதல்வராக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் உள்ள போய் உங்களால ஒன்னும் பண்ண முடியலன்னா அடுத்த அம்மா வந்தா நீங்க என்ன பாவீங்க நான் வந்து ஒரு சின்னம் கூட இன்னும் பெறாத ஒரு கட்சி தான் நான் ஒரு சின்ன கட்சி தான் 